മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നമ്മുടെ സ്വകാര്യ അഭിമാനം ശ്രീകുമാർ എന്ത് വി സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം സാറ് നമ്മുടെ ഈ ഈ ടോക്കിന് മുമ്പുള്ള സംസാരത്തിൽ സാർ പറഞ്ഞു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക മുഖവരയോട് കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് കവിത എഴുതിയാണല്ലോ സാറ് സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് എം എസ് ബാബുരാജൻ സാറിൻ്റെ സമയത്ത് മുതലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം കാണുമ്പോൾ കവിത ഗാനങ്ങളിൽ കുറയുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായം സാറിനുണ്ടോ അല്ല അത് ഈ കാലവും കലയും തമ്മിൽ അഭിവൃദ്ധിയുമായി ബന്ധമുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു കവി എന്തുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം അഭിജ്ഞാന സ്വാതന്ത്ര്യം എഴുതുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്ന വിട്ടിട്ടവാണ് കാളിദാസൻ്റെ കാലത്തല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കാളിദാസൻ ജീവിച്ച കാലത്ത് കാളിദാസൻ വിക്രമാദിത്യ ചക്രവർത്തിയുടെ സദസ്സിനായിരുന്നു അന്ന് ചക്രവർത്തി പോലെയാണ് കവികൾ പോറ്റിയിരുന്നത് അവർക്കെല്ലാം നൽകിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടം പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രം കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന കാലം അന്ന് സാധാരണക്കാരൻ കലകളില്ല വരേണ്യവർഗത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു കല അന്നത്തെ സാധാരണക്കാരനെ ജോലി അടിമകൾ ഇപ്പോൾ താജ്മഹൽ കെട്ടാൻ വർക്ക് ചെയ്ത അടിമകൾ ഇത് കാളിദാസൻ നാടകം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമാണത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കാളിദാസനെ കാളിദാസനെ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീകുമാരൻ എഴുതുന്നില്ല ചോദിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീകുമാരൻ എഴുതുന്നവരെ എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ പാട്ടെടുത്താൽ എഴുതുന്നതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായി കല മാറും കലയുടെ മുഖം മാറും ഉദാഹരണമായിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവം പറയുക എൻ്റെ അച്ഛൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഇഷ്ടം പി യു ചിന്നപ്പ ഭാഗവതരായിരുന്നു ഓക്കെ പി യു ചിന്നപ്പ ഭാഗവതർ തമിഴിലെ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് ആ കാലത്ത് കാരണം ആദ്യകാലം ഇന്നത്തെ സിനിമയല്ല ആദ്യകാലത്ത് സംഗീത നാടകം പോലെ നാടക സിനിമയായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ പി യു ചിന്നപ്പ രാജാ പാട്ട് കെട്ടി പാട്ടും പാടി വരും അപ്പോൾ പി യു ചിന്നപ്പ ഭാഗവതർ പിന്നീട് എം കെ ത്യാഗരാജ ഭാഗവതർ എം കെ ത്യാഗരാജ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു വന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു രോമാഞ്ചമായിരുന്നു അത് പിന്നെ മൻമതലീലയ്യവൻറാലുണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നാടകം മാതിരി പാടുകയാണ് പക്ഷെ അത് ആസ്വദിച്ച ഒരു തലമുറ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ തലമുറ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ പി യു ചിന്നപ്പ തേർ വിളിച്ചു പി യു ചിന്നപ്പ ഭാഗവതരെ പോലെയും ത്യാഗരാജ ഭാഗം പാര് പാടുന്നുണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ അങ്ങനെ പാടുന്ന ഒരുത്തരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ യേശുദാസ് മനോഹരമായിട്ട് പാടുന്നതിന് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ പറയുന്നു അത് പാട്ടാണോ ചിന്നപ്പ ഭാഗവതരുടെയും യേശുദാസിൻ്റെ അച്ഛൻ പാട്ട് അഗസൻ ജോസഫ് പാടുമായിരുന്നു അതാണ് പാട്ട് എന്നെൻ്റെ അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടി സത്യമാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ യേശുദാസ സത്യം ഈ യേശുദാസിൽ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കമുകർ പുരുഷോത്തനായിരുന്നു അപ്പോൾ കമുകർ പുരുഷോത്തവൻ്റെ പാട്ടാണ് നല്ലതെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ക്ലാസിക്കലാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഈ കമുകർ പുരുഷോത്തൻ കൂടുതൽ ക്ലാസിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഗായകനാണ് യേശുദാസ് ഇപ്പോഴല്ലേ പക്ഷേ ആദ്യകാലത്ത് യേശുദാസ് എഴുതകാര സംഗീതം മാത്രം പാടിയിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അവരെന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ പദ്യപാടാണ് പോലെ എന്തോ പാടി പോകുന്നത് അതാണ് പാട്ട് അത് എന്ന് അച്ഛന് ആത്മവിദ്യാലയം പോലൊരു പാട്ട് പാടിയോട്ടോ യേശുദാസ് ചോദിക്കുന്നു അച്ഛൻ എന്നോട് അപ്പോൾ ആത്മവിദ്യാലയം പോലൊരു പാട്ട് അതിനേക്കാൾ മികച്ച പാട്ടുകൾ യേശുദാസ് പിന്നീട് പാടി അത് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ ഈ സാമൂഹ്യവും കലാപരമായ സംസ്കാരം വേറെ എൻ്റെ സംസ്കാരം വേറെ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കാലക്രമത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും ഇന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കവിതയല്ല കവിതയല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സംഗീതത്തെയാണ് അതായത് ഇടയ്ക്ക് വരും ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് തിരുത്തിയിട്ട് പറയാം കവിതയിൽ നല്ല ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യ സിനിമയിൽ നിന്ന് തിരക്കഥ എഴുതാനാണ് ഓക്കെ അതായത് മലയാളത്തിലെ മറ്റ് കവികളിൽ നിന്ന് എനിക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കവിതയും ഗദ്യവും പദ്യവും ഒരുപോലെ എഴുതിയ ആളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കവിത ഒരു കവിത എഴുതും നാളെ ചെറിയ കഥ എഴുതും അപ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ എഴുതിയ കാക്കത്തമ്പരേട്ടി എന്ന നോവൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ സിനിമയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മെറിലാൻ സ്റ്റുഡിയോ അതിന് തിരക്കഥ എഴുതാനാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എഞ്ചിനീയറും കൊള്ളാവുന്നൊരു വീട്ടിൽ ജനിച്ച ആളെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പി സുബ്രഹ്മണ്യം ഞങ്ങൾ മുതലാളി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് എൻ്റ
ആ കഥയുടെ പ്രധാന ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എൻ്റെ രണ്ട് ആത്മകഥകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഈ കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം പതിനെട്ട് പേർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രണയവും വിശ്വാസവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവളെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കണം നിർബന്ധമില്ല അതാണ് കഥയുടെ ആശയം കാരണം പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചവൻ ഭാര്യയെ സംശയിക്കുന്നു പക്ഷെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞായിരുന്നവൻ അവളെ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ബാഹ്യമായി കിടന്ന നന്മയ്ക്കും അർത്ഥമില്ല മറ്റും പെറുക്കിയായിരുന്നു അവൻ നല്ലവനായിട്ട് മാറി കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് മ അപ്പം ഈ പതിനെട്ടാമത് വയസ്സിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് ഈ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചൊരു നോവൽ എഴുതി എന്നെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പ്രശ്നം അപ്പോൾ അദ്ദേഹനോട് പറഞ്ഞു അന്ന് രണ്ട് നായികമാരെ മലയാളത്തിലുള്ളൂ ശാരദശീല രണ്ട് പേര് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ തമ്പിയുടെ കഥാപാത്രം കാക്കത്തമ്പിനായിട്ട് എന്നാൽ നോവലിൻ്റെ പേര് കാക്കത്തമ്പിനായി കറുത്തത നായിക അപ്പോൾ ശാരദ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ശീല പറ്റില്ല അപ്പോൾ ശാരദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രമായിട്ട് അഭിനയിക്കൂ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ശാരദ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പടം പൊട്ടു അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം തമ്പി നമുക്ക് ആ വിവാഹ മോചനം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇവൻ പശ്ചാത്തപിച്ച് ആദ്യ ഭർത്താവ് തന്നെ തിരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്ക് താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ സിനിമയിലേക്ക് ഒരു വലിയ ചാൻസ് വാതായൻ തുറന്നു കിട്ടിയിട്ടും എൻ്റെ കൺവിക്ഷൻ മാറാൻ ഞാൻ തയ്യാറായില്ല ഞാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ കഥ ഏതാണ് രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കഥ എൻ്റെ പുനർവാഹം ഒരു തെറ്റല്ല എന്നീ സ്ഥാപിക്കണം എനിക്ക് പുനർവാഹം ഇങ്ങനെ തെറ്റാകുന്നത് ആദ്യ വിവാഹം മോശമാണ് ഇവനെ ജീവിതകാലം വേണ്ടി വേണ്ടി ഇവനെ ചുമക്കണം ഒരു പെണ്ണം ഒരു വൃത്തി കിട്ടാൻ അബദ്ധ വർഷം കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി അവൻ ജീവിതകാലം വേണ്ടി അവനെ ചുമക്കണോ എന്ത് അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത് സമൂഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിന് പതിനെട്ട് പേർ എനിക്കതിന് യോജിപ്പില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടാ സുഖമായി ജീവിക്കാമെന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു കഴിച്ചുകൂടെ ഒരു വൃത്തി കെട്ടവനെ വൃത്തി കെട്ടവൻ ധരിച്ചവനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് നല്ല ജീവിതം കിട്ടുന്നു അതൊരു അതൊരു ചിന്ത ചിന്താ വിഷയമാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതാണ് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല സാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്ന് ചോദിച്ചു ഐ എം ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ല ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എനിക്ക് അത്ഭുതമാകും കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് വേറെ ആരാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന മാറ്റം വരുത്തി ഉള്ള പൈസ പിടിച്ചിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈസയിലോ ഇതിലും അല്ല യുഹ സേട്ടൻ എന്താ പറയുന്നത് ചില തിരിച്ചകൾ നിക്ഷയങ്ങളുണ്ട് ഐ അറ്റ്മയർ യു എന്ന് അപ്പോൾ ഇത്ര നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വെറുതെ വിടാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ പാട്ട് എഴുതിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാട്ട് എഴുതുന്നത് അതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാക്കത്ത പറയുന്നതിലേക്ക് പാട്ട് എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ പാട്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹം വായിച്ചു നോക്കി വായിച്ചപ്പോൾ ടിക്കുറിശി പിന്നെ പോകും അദ്ദേഹം പാട്ട് എഴുതും ടിക്കുറിശി വായിച്ചു നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വായിച്ചു അങ്ങനെയുണ്ട് തിരക്കേടില്ല എന്ന് ടിക്കുറിശി പറഞ്ഞു അല്ല തിരക്കേടിൽ നിന്നല്ല പി ഭാസ്കറിൻ്റെ മൈലാറിൻ്റെ ശൈലിയല്ല ഇത് വേറെ സ്റ്റൈലാണ് യു വാണ്ട് യൂസ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ സിനിമ കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ സിനിമ വരുന്നത് അതുപോലെ അത് വേറെ സബ്ജക്റ്റ് അത് തിരുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് കാലത്തിന് മറിച്ചാൽ സംഗീതത്തിന് മാറ്റം വന്നു എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക സംഗീ ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന വേൾഡ് ഒന്നായി ലോകം ഒന്നായി അവൻ്റെ ലോകം അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ചെതറി കിടക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നതോടുകൂടി ലോകം ഒന്നായി സംഗീതം ഒന്നായി അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പാട്ടുകാരായിരുന്ന പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ എൽവിസ് പ്രിസ്റ്റിയുടെ പാട്ട് അന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എൽവിസ് പ്രിസ്റ്റിയുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എൽ വി പ്രിസ്റ്റിയെ ആരാധിച്ചത് പക്ഷേ അന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ക
അപ്പോൾ സിനിമയുടെ മുമ്പ് എല്ലാം നിഷ്പ്രഭമായി അപ്പോൾ സിനിമയിലെ സംഗീതം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോക സംഗീതത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയി അവിടെ അവർ എന്താ പാടുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് പാടാം എന്ന് പറയുന്നു ഇത് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമൊന്നുമല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവരാജ മാസ്റ്റർ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ ഒക്കെ പണ്ട് പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ളൂ പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഉദാഹ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പാട്ട് ചിത്രമേളയിൽ ഒരു പാട്ട് ദേവരാജ മാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ കോഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ അന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നീവീട് നിന്നിഴലവീട് നിന്നിൽ കാലം നട്ടുവളർത്തിയ നിശബ്ദമോങ്ങളവീട് ഇംഗ്ലീഷ് മ്യൂസിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു മാറിയ ഭാവങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ അന്ന് ദേവന ഭാഷ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എം എസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോക പോക തിരിയും ഇന്ത പൂവിൻ വാസം പുരിയും ഇന്ത പൂവിൻ വാസം പുരിയും അത് പാശ്ചാത്യ സംഗീതമാണ് വെസ്റ്റേണാണ് അപ്പോൾ അന്നേ ഉണ്ട് ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ അത് തിരിച്ചറിയും അവർക്ക് അത് മതി അവരിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ ദേവരാജ മാഷ് ഇപ്പോൾ നീ എവിടെ നിന്ന് നിന്നിലെവിടെ മ്യൂസിക്ക് ദേവരാ മാഷാണ് അത് ദേവരാ മാഷാണ് ബ്രഹ്മത്തിൻ സകരം നീന്തി വരും ഇന്ന് ആ ത ആ ട്യൂണ് ജൻ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവർക്ക് നീ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ മതി അപ്പം ഇത് വന്നത് കവിതയിൽ വന്ന മാറ്റമല്ല സംഗീതത്തിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് അപ്പം ലോക സംഗീതം ഏതാണ്ട് ഒന്നായി അത് എ ആർ റഹ്മാനെ പോലുള്ളവർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഉയർത്തി വിട്ടു ആ മാറ്റത്തെ അപ്പോൾ അവർ കൈയടിച്ചു കാരണം എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ട് ആർ കെ സേഹർ അത് ശേഖറിനെ ഇവൻ ദിലീപ് രണ്ട് വയസ്സ് എൻ്റെ മടിയിരുന്നിട്ടുണ്ട് എ ആർ റഹ്മാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇയർ എ ആർ റഹ്മാൻ വന്ന് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആർ റഹ്മാൻ അത് മീൻസ് എ ആർ റഹ്മാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് അൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സൗണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാള ഭാഷ തൻ മാതക ഭംഗി എന്ന് പാടുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇടയ്ക്ക് വായിക്കുമായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ മ്യൂസിക്ക് പക്ഷേ റഹ്മാൻ ചെയ്ത് എന്താണ് റഹ്മാൻ തമിഴ് മ്യൂസിക് അല്ല കൊണ്ടുവന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സൗണ്ടാണ് ദാജു ഹി വർക്ക് ഇൻ ഹോളിവുഡ് ആൾസോ സോ ഹി മ്യൂസിക് ഒന്നായി ലോക സംഗീതം ഒന്നാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ മാറ്റമാണ് നമ്മളിപ്പം വിഷമമായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് റിയലൈസ് ഇറ്റ് ഞാൻ ഞാൻ പോയിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു റിസർച്ചിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റീവ് വണ്ടറുടെയും എലൂസ് മിസ്റ്റ്ലിയുടെയും അതുപോലെ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ലയൺ ലയണൽ ഋഷിയുടെയൊക്കെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കും ഇവരുടെ പാട്ട് പണ്ട് പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സിനിമയിൽ ഞാൻ പാട്ട് എഴുതി തുടങ്ങി പ്രശസ്തമായ കാലം മുതൽ ഈ പാട്ടുകൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അവിടെ ഉള്ള മാറ്റം അവിടെ ഒരു മാറ്റം അപ്പോൾ സ്റ്റീവ് വണ്ടർ വാസ് എ ക്ലാസിക്കൽ സിംഗർ സ്റ്റീവ് വണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടാമൂർത്തിയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഫ്യൂവർ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം സ്റ്റീവ് വണ്ടർ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് സ്റ്റീവ് വണ്ടർ പാട്ട് കേൾക്കണം ഈ വാസ് എ ക്ലാസിക്കൽ സിംഗർ പക്ഷേ ഇന്ന് സ്റ്റീവ് വണ്ടറുടെ കാലമല്ല അവിടെ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളൂ സ്റ്റീവ് വണ്ടർ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നവർ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ചേഞ്ച് കാലത്തിൻ്റെ ഞാനൊരു പാട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാലം മാറി വരും കാറ്റിൻ കരി മാറും കടൽ പറ്റി കരയാകും കരവിൻ്റെ കടലാകും കാറ്റിൽ തുടർന്ന് വരും സുനാമി ഒന്നില്ലേ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതി എൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് എഴുതിയത് ഐ റോട്ട് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കാലം മാറി വരും കാറ്റൻ കിരി മാറും കടൽ പറ്റി കരയാകും കരവിൻ്റെ കടലാകും കഥ ഇത് തുടർന്ന് വരും ജീവിത കഥ ഇത് തുടർന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ മാറ്റത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകും ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ട് ഇത് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഹിന്ദി തമിഴ് പാട്ട് കേൾക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഹിന്ദി പാട്ട് കേൾക്കണം ഹിന്ദി പാട്ട് കേൾക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കവിതയിലും വന്നു എന്ത് പറ്റി ഈ ഈ സംഗീതത്തിൽ കൊണ്ട് വന്ന ഈ മാറ്റം കവിതയിലും വന്നു കവിതയിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗഹനമായ ചിന്തകളിലേക്കോ ഫിലോസഫിയിലേക്ക് പോയാൽ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് ജീവിതം വളരെ രസകരമായിരിക്കണം അത് അതിനവർ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അടിച്ചു പൊളിക്കണം ഈ അടിച്ചു പൊളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം തകർക്കുക എന്നാണ് പക്ഷെ അവർ വിപരീത അർത്ഥത്തെയാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് പടം എങ്ങനെയുണ്ട്
രണ്ടു ഒന്നും തന്നെ തല്ലിപ്പുള്ളി അടിച്ചുപൊളി ഒന്നല്ലേ തല്ലുന്നത് അടിക്കുന്ന ഒന്നല്ലേ അർത്ഥം ഒന്നല്ലേ തല്ലുക എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെയും അടിക്കുക എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിവരദാസത്തിലേ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏ തല്ലിപ്പുളി കാശുകളുണ്ട് വെറുതെ കാശുകളുണ്ട് കൊള്ളില്ല പടം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അതേ വാക്ക് പറയാം ആട്ടിപ്പൊളി അപ്പം ടോൺ മാറ്റുമ്പോൾ ടൂൺ ടോൺ മാറുമ്പോൾ അർത്ഥം മാറും അതെ തല്ലിപ്പൊളി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തല്ലിപ്പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ എന്ത് അതേ അർത്ഥമുള്ള ഒരു അടിപൊളി എന്ന് ഉയർത്തി പറയുന്നു അതേ വ്യത്യാസം അതാണ് നമ്മൾ ഞങ്ങളും പുതിയ തലമുറ വ്യത്യാസം വലിയ പ്രയാസം ഒരുമിച്ച് പോകാൻ സാർ അതിനോട് ചേർത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പുതിയ തലമുറയുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആണല്ലോ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ ഒരു റീമിക്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ മാറ്റിപ്പാടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യുക സ്പെഷ്യലി ഇപ്പം ബാൻഡുകളുടെ കാലമാണല്ലോ അല്ല എംപ്രോ അവർ അവർ ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യുന്നതും മാറ്റി ചെയ്യുന്നതും വളരെ വലിയ തെറ്റാണ് വിശ്വസിക്കാനുള്ളത് ടു ഇറ്റ് അവർക്ക് ഒരു അവകാശമില്ല കോപ്പറേറ്റ് ഇൻവെൻജ്മെൻറ്റ് കാരണം എൻ്റെ ക്രിയേഷൻ എൻ്റേതാണ് അത് തൊടാൻ വേറെ ആർക്കും അവകാശമില്ല എൻ്റെ ക്രിയേഷൻ എൻ്റേത് മാത്രമാണ് അപ്പം പക്ഷേ ഇത് തെറ്റാണ് അത് നീ ഓരാ എതിർക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ പാട്ട് പോലും ഇപ്പം എൻ്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഒരു പാട്ടാണ് കസ്തൂരി മടക്കുന്നല്ലോ കാറ്റ് എന്നീ വരുമ്പോൾ കൺമണിയെ കണ്ടു നീ കവിളത് ആ പാട്ട് പിക്കിരിക്കിൽ വന്ന പാട്ടാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു പടത്തിൽ കെ പി കൊട്ടാരത്തെ നിർമ്മിച്ച ഒരു പടത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ അതേ ഈണം അതേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ മതി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ യേശുദാസ് തന്നെ പാടി അർജുൻ തന്നെ മ്യൂസിക് അർജുൻ തന്നെ വന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഉള്ളി തിരിച്ച പണ്ട് പിക്കിരിക്കില് അന്നത്തെ യേശുദാസ് പാടി ഇന്നത്തെ കുറെ കുറെ പ്രായ യേശുദാസ് ഇത് പാടി ആ വ്യത്യാസം ഉള്ളു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് അത് തന്നെയാണ് അതല്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചെട്ടികുളങ്ങളുടെ ഭരണ നാളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാട്ട് എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു പടത്തിൽ എടുത്തു മോഹൻലാൻ്റെ ഒരു പടത്തിൽ എടുത്തിട്ടു ഞാൻ തന്നെ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മണിയമ്പിള്ളി രാജു അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ കയറിയ കേസ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ അയാളെ പടത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അപ്പം അയാളെ ഉപയോഗിച്ചു അത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ചെട്ടികുളങ്ങളെ ഭരണ നാളിലെ പാട്ട് ഛോട്ട മുംബൈ അതെ അതെ അത് ആശുപത്രി ഞാൻ ഞാൻ എതിർത്തു അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കാം അന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ കൊച്ചാട്ടിന് ഞാൻ വിളിക്കുക എൻ്റെ നേരെ പോകുന്ന ജ്യേഷ്ഠൻ ഡയറക്ടറുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് കേസ് കൊടുക്കും ഒരു പ്രയാസമില്ല ചേട്ടൻ എന്നോട് പറയും വേണ്ട ഇട്ടേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് പലർക്കും അറിയില്ല ഇത് റീമേക്സ് ആണെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരെയോ എൻ്റെ അമ്മാവമാരെയോ എൻ്റെ മുൻ തലമുറ ഉള്ളവരെ സമീപിച്ചിരുന്ന പോലെ അല്ല ഇന്നത്തെ തലമുറ അവരുടെ മുൻ തലമുറയെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ വിപുലമായ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ രംഗത്ത് വരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പാട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് അമ്മയെ ഭയമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയും കുട്ടികളെ തല്ലരുത് കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ മാനസിക രോഗം വരും എൻ്റെ അമ്മേനെ തല്ലിൽ കൈയും കണക്കുമില്ല അത് എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു പെണ്ണു എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥ വായിച്ചു പറയാം അതായത് വിറകുകൊണ്ട് കൈ പിച്ചാത്തിക്കാൻ പിച്ചാത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം അമ്മ കറി കരിയാണെങ്കിൽ സമയത്ത് എന്നെ ദേഷ്യം വന്നാൽ പിച്ചാത്തുകൊണ്ട് അടിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മയെ വെറുത്തില്ല അമ്മ എനിക്ക് ദൈവമായിരുന്നു ഒരിക്കലും വെറുക്കില്ല തല്ലണ്ട അപ്പോൾ തല്ലണ്ട നോക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ അന്നേലും നന്നാവുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ അമ്മ തല്ലിയോടെ ഞാൻ നന്നായെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്കൊരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ വന്നു ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ തല്ലും എന്ന ഭയം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നു അമ്മ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മയെ പണക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സായിക്കോട്ടെ അടിച്ചത് കാരണം അൻപത്തി ഏഴ് ഞാൻ സിനിമയിൽ അൻപത്തി ഏഴാം വർഷമാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തിയർ സിനിമ ഇന്ന് ഒരു ഉരു തുള്ളി മദ്യം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സുഖട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല അതിന് കാരണം അമ്മ എന്നെ തല്ലിയതാണ് അപ്പോൾ തല്ലണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അധ്യാപകർ ഇപ്പോൾ അധ്യാപിക കുട്ടിയെ ശിക്ഷിച്ച പറഞ്ഞ കോടതി കേസാകും എന്താർത്ഥ ശൂന്യമാകും ഇതിന് ഗുരു ശ്രീകൃഷ്ണൻ പിന്നെ ശിഷ്യനായിട്
പണ്ടൊരു രാജാവുമാണ് ദേശത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നൂറായിരം കുട്ടി രാജാക്കൾ അതാണ് ജനാധിപത്യനായിട്ടുള്ളത് പണ്ട് ഒറ്റ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാളെ പേടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മുമ്പ് അവൻ ഒരു കുട്ടി രാജാവിനെ ഒറ്റ അവൻ്റെ വാടി നടക്കുന്നത് അതേ കയറ്റി അവൻ സൈഡിൽ അവൻ്റെ കൂടെ നാലഞ്ച് പേര് പിണിയാളികൾ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവനെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഒരു കുട്ടി രാജാവ് ഇച്ചിട്ടുള്ള വലിയ രാജാവാണ് എം എൽ എ എം എൽ എക്കാട്ടും വലിയ രാജാവ് എം പി അതിനേക്കാൾ വലിയ രാജാവ് മന്ത്രി അങ്ങനെ ഇത് ഇത് ജനാധിപത്യമാണ് ഇപ്പോൾ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ മന്നം എന്ന വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ വീടാണ് കേട്ടോ മന്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ഓലക്കെട്ടിടമാണ് മന്നം എന്ന വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പത്തോ പതിനൊന്നോ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ അമ്മ മന്നത്തിൻ്റെ അമ്മ നിലവിളക്ക് കൊടുത്തു വെച്ചു പത്ത് പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ പേര് ചെറുപ്പക്കാർ ആ നിലവിളക്കിന് ചുറ്റും നിന്നിട്ട് അഗ്നിസാക്ഷിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നായർ സമുദായത്തിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കും അടിവരകണം നായർ സമുദായത്തിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കും എന്നിട്ട് അവർ അതിൽ അവരാൾ ആരെന്നറിയാമോ കെ കേരളത്ത് പിന്നീട് ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായി കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കെ കേളപ്പൻ അവർ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ മദ്രാസ് പത്മനാഭൻ കെ കേളപ്പൻ ചേർന്ന ഒരു സംഘമാണ് നായർ അപ്പോൾ അവർ ഇട്ട പേരെന്നറിയോ നായർ സമുദായ ഭൃത്യ ജനസംഘം എൻ എസ് എസ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് നായർ സമുദായ ഭൃത്യ ജനസംഘം അതുപോലെ നമ്മൾ വോട്ട് കൊടുത്ത് ജയിപ്പിക്കുന്നവർ നമ്മളെ സേവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെ തല്ലേണ്ടവരല്ല നമ്മളാണ് ഭരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഭരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കുറേ പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഭരണ ഭരണ നേതാക്കൾ ജനങ്ങളുടെ ഭൃത്യന്മാരാണ് ഇത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ആര് വിശ്വസിക്കും ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരി ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ ഭൃത്യനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ജനങ്ങളുടെ രാജ ഇപ്പോഴും രാജാക്കന്മാരാവർ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല രാജഭരണം തന്നെ തുടരുന്നു പല പേര് പേരുകളിൽ അച്ഛൻ പോയ മകൻ വരുന്നു മകൻ പോയ ഭാര്യ അവൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങൾ വരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ അനിയത്തി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ഒരു നേതാവ് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു പറയുന്നില്ല നേതാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേതാവിൻ്റെ മകളാടുന്ന നേതാവ് അല്ലെ അനിയൻ അവൻ അനിയൻ്റെ മകനും മോളും കൂടെ ഫൈറ്റ് ഇതല്ലേ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ജനാധിപത്യമാണ് സോ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് വിട്ടുപോയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ സംഗീതത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ മാറ്റത്തിന് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ അനുകൂലിയല്ല എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള സംസ്കാരം ഈ ലോക സംസ്കാരത്തിൽ ലയിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ലോക സംസ്കാരത്തിലെ നല്ല അംശങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാം നമുക്കെടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിലേക്ക് ലയിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ തനിമ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മുടെ വേരുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മൾ വേരുകളില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായിട്ട് മാറും അത് ഇതിനാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം പാട്ട് ഗാനങ്ങൾ എഴുതാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അധികം പാട്ട് ഇല്ലാത്ത അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പയ്യും ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വരുന്നു അത് പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെയായിട്ട് വന്നിട്ടെടുത്ത് വരുന്നു അത് നടന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു അയാളൊരു ചൂണ്ട് വന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കവിത എഴുതി എഴുതിയ കവിത കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ആ ആശയം മനസ്സിലാക്കി ഈണ് നൽകാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സംഗീത സംവിധായം പോലും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല കാരണം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയോ ദേവരാജ് മാസ്റ്ററോ കെ രാഘവനോ എം എസ് ബാബുരാജും അർജുനൻ വരെയുള്ള തലമുറ രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ പകുതി അർത്ഥ പകുതി പറയാം ജോൺസണൊക്കെ പകുതി അവർക്ക് ഒരു കവിതയിൽ നിന്നാണ് അവർ സംഗീതത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കവിതയില്ല അവർ സംഗീതമില്ല ഇത് ഋഷാഭ സ്വാമി ദേവരാജ് മാസ്റ്റർ പറയുള്ളത് കവിതയില്ലായിരിക്കും അവിടെ സംഗീതം എൻ്റെ ഈ വയലാറിൻ്റെ തമ്പിയുടെ വരി കിട്ടുമ്പം ഞാനത് വായിക്കും വായിക്കുന്നുണ്ടാവോ ഞാൻ ഒരു രാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ആശയത്തിൽ ഈ രാഗം നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ അവർ ഈണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേസമയത്ത് ഇന്നതില്ല അങ്ങനെ ഈണപ്പെട്ട് ചിട്ട വരികൾ വായിച്ച് ചുവൻ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒറ്റ വ്യക്തിയും ഇല്ല മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് കൂട്
മലയാള സാഹിത്യം അറിഞ്ഞൂടെ ഇപ്പോൾ അർത്ഥനിവീലിത മിഴികളിൽ ഊറും നിന്ന് ഇഴുകി കൊടുത്താൽ എന്തോ സാറേ അർത്ഥം അത് വേണ്ട സാറെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹൃദയ ശാസ്ത്രത്തെ പണയ പുഷ്പമേ അർത്ഥനിവീലിത മിഴികളിൽ ഊറും അശ്വബിന്ദുവൻ സ്വപ്നബിന്ദു ഇപ്പം എഴുതി കൊടുത്താൽ അയ്യോ സാറേ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല സാറ് കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റൂ ലളിതാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ ലോക സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കാരണം വേൾഡ് മ്യൂസിക്കിൽ എഴുതി ചൂണ്ടിയത് പരിപാടിയില്ല മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ച് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത്രയേ ഉള്ളൂ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭാഷ എല്ലാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ കവിക്ക് കവിയുടെ സ്ഥാനം പൂർണ്ണ നഷ്ടപ്പെട്ടു കവി ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡായി പണ്ട് കവികൾ മേൽശാന്തിയും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഈശാന്തിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ മേൽശാന്തിയും പാട്ട് എഴുത്തുകാരും ഈശാന്തിയായി എനിക്ക് ഈശാന്തിയാകാൻ സൗകര്യമില്ല ജീവിക്കുക എത്രത്തോളം കാലം മേൽശാന്തിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താം എത്തുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധാരണ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കീബോർഡ് മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു കീബോർഡ് വായിക്കാൻ അറിയാം കീബോർഡ് കുറേ വായിക്കുന്നു കൂടെ ശിങ്കിടികളായി ഇവൻ ഇവൻ വായിക്കുന്ന എല്ലാം ഗംഭീര ഉറക്കുറേ കുറേ ശിങ്കിടികൾ അടുത്തുണ്ടാവും ഇവൻ വായിക്കുന്നതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ ബോറായിരിക്കും പക്ഷേ ഓ എക്സലൻറ്റ് ഏർ രൂപ തോറ്റു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതെടുത്തു അടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീത്ത് തനന 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 തന ഒരു ദിവസം ഇതാണ് പല്ലവിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മലർക്കൊടി പോലെ വർണ്ണത്തൊടി പോലെ സരിത തന്ന തന തനയ്ക്ക് എഴുതാ അത് ആണുങ്ങൾ തരുന്നതാണ് സലീൽച്ച ഉദരിയും കാനു ഘോഷന് നിൻ പദങ്ങളിൽ നൃത്തമാടിയിടും എൻ്റെ സ്വപ്ന ജാലം ഇപ്പോൾ സലീൽച്ച ഒരു പാടി താനന താനന തന്നാനാന എഴുതാ ഒരു പ്രയാസം എഴുതും പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി എഴുതി ഇന്ന് അങ്ങനെ തരാൻ കഴിവുള്ളവരില്ല ഇവർ തരുന്നെങ്കിൽ മറ്റേ അവന് കീബോർഡിൽ കിട്ടിയ കുറേ കൈ കൈവരിൽ തുമ്പിയ വരുന്ന കുറേ സ്വരങ്ങൾ അവനുപോലെ എന്താ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവനെ കാശയും ചിന്തിക്കുന്ന സിറ്റു അവനെ കിട്ടി കൈ കിട്ടും തനന തന്നെ 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 ഞാൻ ഇത് മലയാളം എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പാടുന്നില്ല ഇത് മലയാള ഭാഷ ക്ലിഷ്ടമാണ് മലയാള ഭാഷ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഗിദ്ധ ഭാഷയാണ് മലയാള ഭാഷ ഇങ്ങനെ എഴുതാനൊക്കെയില്ല ഈ ഭാഷകൾക്ക് സംഗീതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വെക്കണമെങ്കിൽ തമിഴും തെലുങ്കും മലയാളം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ തമിഴിലെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സോങ് കവിഞ്ഞർ കണ്ണദാസൻ തമിഴ് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കവി അദ്ദേഹമാണ് കണ്ണദാസൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ് പോനാൽ പോകട്ടും പോട ഇത് ഇന്ത ഭൂമിയിൽ നിലയായി വാണ്ടവർ ആരട പോനാൽ പോകട്ടും പോട ഇത് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയ തല്ലുകൊള്ളു പോകുന്നെങ്കിൽ പോട്ടട പോട ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരമായി കഴിഞ്ഞവൻ ആരട പോനാൽ പോകുന്നെങ്കിൽ പോട്ടട പോട എഴുതി അങ്ങനെയിരിക്കും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല മലയാളി അല്ലേ അത് മലയാള ഭാഷയുടെ സ്വഭാവം തമിഴിൻ്റെ അല്ല ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മനസ്സിലാക്കി കണ്ടാസ് എഴുതി പേര് പാട്ടോ ഉള്ളം എൺപത് ആമൈ അതിൽ ഒന്നൈ എൺപത് ഊമൈ സു ആളുകൾ കയ്യടിക്കുന്ന പാട്ടാണ് ഈ പാട്ട് തന്നെ കയ്യടിക്കും തമിഴ് പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ ഇതേ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ ഉള്ളം എന്നാൽ ആമ അതിൽ ഉന്മ എന്നാൽ ഊമ മലയാള ഭാഷയിൽ മലയാള ഭാഷ എഴുതുമ്പം നമ്മൾ ചന്ദ്രിക എഴുതുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം കസ്തൂരി മടക്കുന്നല്ലോ കാറ്റ് ഇലഞ്ഞിപ്പോണ ഒഴുകി വരുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലേ മലയാള ഭാഷയാകും മലയാള ഭാഷ കവിത മലയാള മലയാള ഭാഷ ഒരു വിദ്യ ഭാഷയാണ് അതിൽ നമ്മൾ കവിത കൊണ്ടുവന്നാലേ പാട്ടാവും ഏത് പാട്ടെടുത്തോളൂ അത് കവിതയോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പോകുന്നെങ്കിൽ പോട്ട പാടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ ഇത് ഇത് കവിത പാട്ടാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചു മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത് പക്ഷേ അത് തമിഴ് ഭാഷയുടെയും തെലുങ്ക് ഭാഷയുടെയും പ്രത്യേകത പക്ഷേ മലയാള ഭാഷ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രോസ് ലാംഗ്വേജ് ഈ ഗദ്യ ഭാഷ ഗദ്യം എഴുതുന്ന അത് പദ്യ പദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ബിംബങ്ങളോടുകൂടി നല്ല ഇമേജസോടുകൂടി വന്നാൽ മാത്രമേ അത് കവിതയായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടൂ ഗാനമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടൂ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിവിധ ഭാഷകൾ പഠിക്കണം വിവിധ ഭാഷയിലെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കണം അവ താരതമ്യം ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പാട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ 
ആലുവ പിഴ ഒഴുകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർക്കും ഒരു താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല അതാ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പം കരയുന്നോ പിഴ ചിരിക്കുന്നോ കണ്ണീര് മൊലിപ്പിച്ച് കൈവഴികൾ പിരിയുമ്പോൾ കരയുന്നു പിഴ ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പിഴ അതിൻ്റെ ഭംഗി വരുന്നത് കരയുന്നു പിഴ ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കണ്ണീര് മൊലിപ്പിച്ച് കൈവഴികൾ പിരിയുമ്പോൾ കരയുന്ന ഭാസ്കർ ഭാഷ എഴുതിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് മലയാള ഭാഷയുടെ ധന്യതയാണ് ചില അതിൻ്റെ മഹത്വമാണ് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയ മലയാളം മലയാള പാട്ടാവത്തില്ല അപ്പം അത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് മലയാളത്തിൽ വിജയിച്ച എഴുത്തുകാർ ആരൊക്കെയാണ് വിജയിച്ചവർ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബഹ്റൈനിലെ സാർ പുതിയതല്ല ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ടു ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ വരവിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കാനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് സാറിൻ്റെ ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വര സഹായത്താൽ കാരണം ഈശ്വരൻ എന്നൊരു ശക്തിയുള്ള ഞാൻ പറയും ബ്രഹ്മം തന്നെ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളു എനർജി ഇല്ലാതെ പറ്റില്ലല്ലോ എനർജി സോ ആ ആ എനർജിയുടെ ആ അതേ ഞാൻ ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈശ്വർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ എനർജിയാണ് അതായത് സനാതന സർവ്വം ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതിനെയാണ് ഞാൻ ഈശ്വർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഈശ്വരൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല കാരണം എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിലെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ ശവമാണ് അപ്പോൾ ആ എനർജിയാണ് എന്നെ നിലനിർത്തുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ മെമ്മെൻ്റ് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല എൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വീട് മഡ്രാസിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അവിടെ വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ചെറിയ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മഡ്രാസിൽ ത്രിവേണ്ടത്തെ വീട് വീടുള്ളത് ആ വീട്ടിൽ എല്ലാ മുറികളിലും ബെഡ്റൂമിൽ വരെ നടന്നു മെമ്മെൻ്റ് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അവാർഡുകൾ കിട്ടുന്നതിൽ കിട്ടിയില്ല പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് ധാരാളം അവാർഡുകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈശ്വര വിശ്വാസവും കേരള ഗവൺമെൻറ്റ് ചേർന്ന് രണ്ട് അവാർഡുകളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമല്ലോ അത് ഒരു പറച്ചിൽ മാത്രമാണ് ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അഹം ബ്രഹ്മാസ്ത്രനായി തോന്നുന്ന പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് ഏറ്റവും താരങ്ങൾ സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല സൂപ്പർ താരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ട് മോദി സൂപ്പർ താരം ഹിന്ദിയിലെ അമിതാഭ് ബച്ചനാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മോദി കേരളത്തിലെ മലയാളത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ കാരണം സൂപ്പർ താരങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങളുണ്ട് സിനിമയിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങളുണ്ട് പോലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങളുണ്ട് ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങളുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിലെ ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ സ്വാമി അയ്യപ്പനുമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് നമ്മുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തൊരു കൊച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ തൊടാതിനെ ഗുരുവായി പോകുന്നത് താരമാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ താര അപ്പോൾ എത്രയോ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ട് അവിടെ തൊഴിൽ എന്തോ ചെയ്ത് ഇതിരി നാൽപ്പത്തി ദിവസം പ്രതിരോധ ദിശ പഠിക്കുന്ന അവിടെ സൂപ്പർ താരമായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേർഡ് പേരിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് അവാർഡുകളുണ്ട് അത് മാസ്റ്റർ ചാരി ഭരിച്ചാലും കൊടുത്തേ പറ്റും കാരണം ദേവസ്വം ബോർഡ് ഗവൺമെൻറ് കീഴല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പേരുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാരം തന്നെ പൂന്താനം മഹാ പൂന്താനത്തെ പേരിൽ ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാരം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അത് കേരള ഗവൺമെൻറ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് തരുന്നത് അതുപോലെ ഹരിവരാസൻ പുരസ്കാരം എന്നാണ് സ്വാമി അയ്യപ്പൻ്റെ അവാർഡ് രണ്ടും എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ എത്രയോ അവാർഡുകൾ മഹാഗ് വള്ളത്തോട് അവാർഡ് മഹാഗ് ഉള്ളൂർ അവാർഡ് മഹാഗ് രാസാൻ അവാർഡ് മഹാഗ് ബാലാവണ്യം അവാർഡ് പിന്നെ ഈ പാലാനാടനാർ അവാർഡ് പന്തള കേരളം അവാർഡ് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാഗുകളുടെ പേരുള്ള മിക്കവാറും അവാർഡുകൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അവാർഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പരിഭവമൊന്നുമില്ല ചില ഗവൺമെൻറ് അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടി എൻ്റെ മികച്ച പാട്ടുകൾക്കൊന്നും ഗവൺമെൻറ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് മലപ്പുറം എനിക്ക് തരാതിരുന്നതാണ് മലപ്പുറം ഇപ്പോൾ ആ നിമിഷം നിർവൃതി കഴിഞ്ഞാൽ രാവണി തലേ മാറി അതിൽ ഗായികയ്ക്ക് അവാർഡുണ്ട് മ്യൂസ് സംഗീത സംവിധാനമുണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ അവാർഡില്ല അങ്ങനെ ഒതുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണ
എന്നുള്ള ഉറപ്പായ ഒറ്റ വിശ്വാസം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവാർഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷം ഇത് കിട്ടിയതും സന്തോഷം ഇത് അനദർ ഒരു മറുനാടൻ പ്രവാസി അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ലണ്ടനിലെ കല എന്ന സംഘടന ആദരിച്ച് എനിക്ക് പുരസ്കാരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വേറെ പുരസ്കാരങ്ങൾ പിന്നെ പ്രവാസി പുരസ്കാരം ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കവിതയ്ക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ധാരാളം അവാർഡ് പുരസ്കാരങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുരസ്കാരങ്ങൾ നിരാകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അത് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഒരു സിനിമ ഗാന രചിതാവായി വന്ന് തിരക്കഥാകൃത്തായി നിർമ്മാതാവായി ഡയറക്ടറായി നിർമ്മാതാവായി ഇരുപത്താറ് സിനിമ ഞാൻ സ്വന്തമായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ പലരും കാണുന്ന ശ്രീകുമാർ എന്ന് ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഐ ആം വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിങ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ മലയാളം കാരണം ഇരുപത് പടങ്ങളിൽ കൂടുതലെടുത്ത പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പത്ത് പേര് പോലും കാണില്ല കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഇരുപത്താറ് പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഞാൻ സിനിമയിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ച് മുഴുവൻ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു തിരിച്ചു കൊടുത്തു അതെല്ലാം പല അതൊക്കെ എനിക്ക് നഷ്ടമാണ് കാരണം മലയാളത്തിൽ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഒരിക്കലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സിനിമ മലയാള സിനിമയുടെ സ്വഭാവമാണ് സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ധനവാന്മാരാകും ഏറ്റവും മേലെയുള്ള ഡയറക്ടർമാർ ധനമാര് മുറ്റവന്മാർ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യരുത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പെട്ടു പോകും എന്നെ പോലെ പെട്ടു പോകും അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രം നടത്തി പാട്ട് എഴുതി തിരക്കഥ എഴുതി പൈസ വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ കോടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ പക്ഷേ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോയി അതൊരു ത്രില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ തോൽക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ മൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏട്ടാ ചിലത് കൂടി ചിലത് കൂടിയില്ല ചിലത് കൂടി ചിലത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സാധിച്ചു ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പടം എടുത്തപ്പോൾ അതിൽ പാപ്പർ പാപ്പർ സൂട്ട് കൊടുത്തു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഹിറ്റായ പടത്തിൽ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് ജീവിതം അങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ചെയ്ഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം സംതൃപ്തനാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് ജനങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രഭാഷത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അതോ ഇവിടെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഓടി വരുന്നതെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരാണ് അപ്പം ഇവരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പടമൊന്നും കണ്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അമ്മമാർ കണ്ടു തന്നെ പടം അച്ഛനമ്മമാർ കണ്ടു കാണും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പടമൊന്നും കണ്ടില്ല എന്തിനാ സാർ യൂട്യൂബ് സാറിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അത് തരി സച്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റം അതാണ് പുതിയ തലമുറ യൂട്യൂബ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംഗീതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റം വന്നെങ്കിലും ഇന്നും ആ പാട്ടുകൾ ശകലേഖല നിലാകാശവും കസ്തൂരി ഉണക്കുന്നവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് തയ്യാറാറുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സംഗീതമോ കവിതയോ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് വന്ന് വേറൊരു സംഭവം കവിത എന്ന് വൃത്തം പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഷയിൽ വൃത്തമുള്ള കവിതകളില്ല പണ്ട് നമ്മൾ മേഷോർത്തിൻ്റെയും ലോങ് ഫലോയുടെയും ബൈറിൻ്റെയും കീഷിൻ്റെ ഒക്കെ കവിത ശിലിയൊക്കെ വൃത്തത്തിലല്ല പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ വൃത്തത്തിൽ എല്ലാം വേഴ്സ് ഒരു പ്രോസായില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് മറ്റേ ഏലിയറ്റിൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് വന്നതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് മാറിയില്ലേ ഈ മലയാളവും മാറി മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കവിത എഴുതി എന്നെ പോലെ കുറച്ച് പണ്ടമാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യുദ്ധത്തിൽ കവിത എഴുതുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് മാതൃഭൂമി അടുത്തുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് വൃത്തമില്ലാത്ത കവിത ഇഷ്ടം അവർ വൃത്തമില്ലാത്ത കവിത ആദ്യം കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളെപ്പോഴുള്ള ഒരു വൃത്തമില്ലാതെ അവസാനം കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് മാറ്റമാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇത് നിലനിൽക്കുമോ എന്ന് നിലനിൽക്കില്ല ഒരിക്കലും എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കലകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കല സംഗീതമാണ് സംഗീതത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കല ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സംഗീതത്തിന് ഭാഷ വേണ്ട ഇപ്പം പക്കാല നിലപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തയ്യാരാജ് കൃതി പാടുന്നത് തെലുങ്കിന് അർത്ഥം കിട്ടുകയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ ആ സംഗീതത്തിൻ്റെ മഹത്വം നാദത്തിൻ്റെ മഹത്വം അത് അപ്പോൾ സംഗീതത്തിൻ്റെ ചിറകുകളിലാണ് ഇത്രയും കാലം കവിത യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ കവിത പാട്ട് അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ്
അവൻ ജനി ജനകീയ കവിതകളായിട്ട് മാറും പി ഭാസ്കരൻ്റെ മയിലാറിൻ്റെയും എൻ്റെയൊക്കെ പാട്ടുകൾ ഭാവിയിലും അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ പാടും അതവിടെ കിടക്കും നിധികളായി കിടക്കും ഇന്ന് എഴുതി വിടുന്ന ഗദ്യത്തിൽ എഴുതി വിടുന്ന ഗദ്യം മുറിച്ച് എഴുതി വിടുന്ന കവിതകൾ മരിക്കും ഈ തീയിൽ വീഴുന്ന ശലഭങ്ങൾ വല്ല മരിച്ചു നല്ല നിൽക്കുകയല്ല അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആരും ഓർക്കും ആ വരികൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയ സദസ്സേ പടയ പുഷ്പമേ എന്ന പാട്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം എൻ്റെ വയസ്സ് എൺപത്തി മൂന്നാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനല്ല എൺപത്തി മൂന്ന് അത് അൻപത്തിയാറ് വയസ്സുണ്ട് ഹൃദയ സദസ്സ് പടയ പുഷ്പം എന്ന പാട്ട് ഇന്നും ഹൃദയ സദസ്സിലെ എന്ന ഒരു ഗായകൻ പാടം തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ് പ്ലാസ് വരും അമ്പത്തേഴ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം അകലെ അകലെ ദീനാകാശം ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇന്നും അകലെ അകലേ എന്ന് പാടുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ വരും അപ്പം ഇത് അതല്ലേ യഥാർത്ഥ കവിത അല്ല ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ കവിത ഗദ്യ കവി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം അവർ പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ അവർ പന്ത്രണ്ട് പേര് കൂടി ഇരുന്ന് അവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അളിയൻ അളിയനെ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നു അളിയൻ അളിയൻ്റെ അളിയനെ മറ്റേ അളിയനെ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അവാർഡുകൾ നടക്കട്ടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതേ സ്വന്തമില്ല അത് കൊടുത്തോട്ടെ പക്ഷേ നിലനിൽക്കുകയില്ല സംഗീതം മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ സംഗീതത്തിലൂടെ വന്ന കവിത നിലനിൽക്കൂ സാർ പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ സാർ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കും ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരും എൻജോയ് ചെയ്യും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്